ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒമാനിലെത്തിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമല്ല എന്തെല്ലോ പരിപാടികളാണ് ഇന്ന് ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു വ്ളോഗ് ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്നാലും വന്നിട്ടുള്ള എന്തെല്ലോ തിരക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിന് അപ്പം എന്തായാലും കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വ്ളോഗ് എൻ്റെ ഇതിന് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റൂമിലേക്ക് വരുന്നില്ലേന ഇതാ വന്നിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനിയിപ്പം കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ വന്ന് കിരിവാട് തന്നെ ഞാൻ റൂം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ ആടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ട്രോളീസെല്ലാം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം നമ്മളൊരാളോട് റൂം മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്തിടാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മാഷല്ല അവൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അമ്മായിസ് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കലുണ്ട് നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മളൊരാളോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ നിലം മാത്രം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലം ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി തുടക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നല്ല പൊടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ രണ്ട് രണ്ട് മാസത്തോളം ആയല്ലോ പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ മൊത്തം പൊടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലോ പോലെ ആവല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കി കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് മൂപ്പല്ലിങ്ങനെ വാഷ് ബേസിൽ തന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും നല്ല വൃത്തിയായിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പല്ലേ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ടെൻഷനെല്ലാം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന റൂമിൽ വന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല കാര്യമെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കലും എടുത്ത് വെക്കലും സെറ്റ് ആക്കലും എല്ലാം ആയിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ ടേബിളിൻ്റെ മേലെയെല്ലാം ഭയങ്കര പൊടിയാണല്ലോ ആൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ആക്കിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടി ഇല്ലാത്തതാണോ എന്നറിയില്ല എപ്പോഴത്തേയും പോലെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഡസ്റ്റ് ഇല്ലേനു കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്നും ആലും വന്നപാട് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നാട്ടിൽ പോയി വന്നാലില്ലേ അവർക്ക് അവരെ ടോയ്സ് കണ്ടാൽ പുതിയ ടോയ്സ് പോലെയാണ് ഭയങ്കര കളിയായിരിക്കും കേട്ടോ വന്നപാട് തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ നേരെ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കേടായി പോകുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അല്ല ഇല്ലേ അതെല്ലാം ട്രോളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്ത് വന്നപാട് തന്നെ അതാ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിന് ഇതിപ്പോൾ ഇക്ക ഇക്കാൻ്റെ ഷോപ്പിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് പാകിസ്ഥാനി പങ്കാളി അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി അവർക്കെല്ലാം സ്വീറ്റ്സ് ആണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സീറ്റ്സ് വാങ്ങിയത് നമ്മൾ കുറച്ചധികം വാങ്ങണം എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് നല്ലോണം കൂടിയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആയാലും ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ ആരെല്ലോ കൊടുത്തയച്ച സാധനങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലെല്ലാവർക്കും കൊടുത്തയച്ച് എന്നിട്ടാന്ന് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് എല്ലാം തുറന്ന് നോക്കിയേട്ടാ ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം വെക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊരു കുക്കറും പിന്നെ ഒരു പാനല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന സംഭവം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇക്ക എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കാര്യം ഞാൻ പോയിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇക്ക വന്നത് പിന്നെ ഉമ്മക്കുള്ളി വാങ്ങണ്ടേനു അല്ലേ 
ഇങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്ന വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും കാര്യം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ടര മാസം മുന്നേ ഇക്കാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചോടുത്ത ബിരിയാണി ഇനോട്ട് അത് ഒരു ദിവസം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി തിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി പോലും ഇക്ക എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ യോഗട്ടെല്ലാം ഇക്ക വാങ്ങിയതാന്ന് തോന്നിട്ട ഇക്ക രണ്ടാഴ്ച ഇടെ ഉണ്ടായിന് പിന്നെ പാലും അല്ല ഇക്ക വാങ്ങിയതായിരിക്കും ആ ബിരിയാണിയിൽ പുഴു വന്നിട്ടില്ല അത് എന്തോ ഭാഗ്യം പുഴു വന്നേം കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഛർദ്ദിച്ചു പോയിനു പക്ഷെ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിലില്ല കുക്കർ തുറന്നേരം നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത്തപ്പഴം ഇതെല്ലാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കേടായി പോകുന്നില്ലല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ഇക്ക നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്തെങ്ങാനും നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോ കൊടുത്തത് പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വെയിറ്റ് അധികമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചതേനു അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസാക്കാം പിന്നെ മുട്ടേൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ മുട്ട ഞാൻ ഇക്ക ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വന്നിനെ അതുകൊണ്ട് ഇക്ക എന്തെങ്കിലും ആക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കാണ്ട് പോയേ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് കാലിയാക്കിയിട്ടേനു പോല് ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും അമ്മേൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഞാനും കൊടുത്തിട്ടാണ് പോല് പിന്നെ മുട്ടയല്ലേ കുക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാണ്ട് പോയി പക്ഷെങ്കിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ ഡേറ്റെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കളയേണ്ട വന്ന് പിന്നെ ഇത് ഇന്നു നമ്മൾ പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഗ്രേപ്സിനെ കൊണ്ട് ഐസാക്കാൻ വെച്ചത് നമ്മൾ പെട്ടെന്നല്ലേ പോയിന് അങ്ങനെ തേങ്ങ ഞാൻ മറന്നു വെച്ചിട്ട് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ അതെല്ലാം കളയേണ്ട വന്ന് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കളയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ടെൻഷനല്ലേ പിന്നെ ഈ സ്ലൈസ്ഡ് ചീസ് ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീസറിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് പോയതാ ചിലപ്പോൾ ഇല്ലേ സ്ലൈസ് ഈ സ്ലൈസ്ഡ് ചീസ് ഇല്ലേ ഫ്രീഡ്സിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കേടാവലുണ്ട് ഇനി ഡേറ്റും ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കുനാഫാട്ട് വണ്ടി എല്ലാം ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിന് വേറൊന്നും കളയേണ്ടതില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഡേറ്റുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അരിപ്പൊടി ഇക്കാനോട് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിനു കേട്ടോ അത് ഇക്ക എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് കേടാണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് കേടാവൊന്നുമില്ല കാര്യം തണുപ്പല്ലേ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻസ് ഇല്ലേ അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് നമ്മളിടാ നല്ല സമയത്തേനു കേട്ടോ എത്തിയ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിടുമ്പോൾ വിടക്ക് സമയമേനു കാര്യം പാതിരാക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാണ്ട് നിൽക്കലേനു പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയം നല്ലതേനു കേട്ടോ കാര്യം കറക്റ്റ് എത്തും നമുക്ക് വന്നാൽ തന്നെ എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കാനും എല്ലാം സമയം നല്ലതാ ഒരു ഉച്ച വൈകുന്നേരം ആ ഒരു ടൈമിലിട്ട് നമ്മളിവിടെ എത്തിയ അതുകൊണ്ട് അന്ന് രാത്രി തന്നെ എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ഇതാ പ്ലാൻസ് ഒന്നും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഹാൻഡിലിട്ടുകൊണ്ടാന്ന് വേറൊന്നും കരിയറ്റീൻ്റെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചീഞ്ഞ് പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിപ്പം എനിക്ക് നടാൻ പറ്റൂല കാര്യം നാളെ ഇന്ന് സ്കൂളുണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സും പിന്നെ അത്യാവശ്യം പാല് മുട്ട അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പുറത്ത് പോകല പിന്നെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ എൻ്റെ നൈറ്റ് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ ഒന്ന് കാണിക്കുക നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിൽ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം പിഗ്മെൻറ്റേഷന് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് എല്ലാം ഉള്ള ആൾക്കാർ പല പല സംഭവങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കും ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്ക് കൊറിയൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതാ നമ്മൾ പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒരു ടോണറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്കിന്ന് നല്ല ഗ്ലോ ആവാനും ഗ്ലാസി ആവാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഇതേ റൈസ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കോജിക്കാസിറ്റും ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്കിൻ കെയർ ഇൻ
ഇത് എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആർക്കും യൂസ് ആക്കാം കേട്ടോ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫേസ് നല്ലോണം ക്ലീൻ ആക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിടന്നാൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എണീക്കുന്ന പോലെയല്ല ഫേസ് ഉണ്ടാവുക നല്ല ഗ്ലോ ഉണ്ടാവും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ നമുക്കൊരു ഉറക്കത്ത് നിന്ന് എണീച്ച ഫേസ് പോലെയേ തോന്നൂല അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ലൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും പ്രീമേച്ചർ ഏജിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും ഡാമേജ് ആയ സ്കിൻ റിപ്പയർ ചെയ്യും പിന്നെ രാത്രി തേച്ച് കിടന്നാൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഇല്ലേ നല്ല ക്ലിയർ ആൻഡ് ഗ്ലാസി സ്കിൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാ രാ എല്ലാ മോർണിങ്ങിലും ഇത് എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആർക്കും വർക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇതൊരു മാജിക്കൽ നൈറ്റ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ കോജിക് ആസിഡെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇത് അഫോർഡബിൾ ആണ് വെറും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് ഇത് ഇങ്ങക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ടാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹ്യൂജ് ഡിസ്കൗണ്ടിനാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ടാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേണ്ടുന്നവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ആക്കി നോക്കിട്ടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം റെഡി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഇല്ലേ രാത്രിയിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടില്ലേ അന്നേരം കുറച്ച് കമൻസ് ഉണ്ട് അതിനിടെ തണുപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ കുറച്ച് ഡിസംബറിലെല്ലാം പോലെയല്ല കുറച്ച് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം പുറത്തെല്ലാം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ജാക്കറ്റെല്ലാം എന്തായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു പുതിയ മാർക്കറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കിയതേനു ആടെ കയറി നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കണ്ട ടേബിൾ മാറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഒന്ന് വാങ്ങാന്ന് നല്ല രസമുള്ളൊരു വൈറ്റ് കളർ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വിരിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ആടുന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസവും പിറ്റേ ദിവസവും പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസമുള്ള ഷോപ്പ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആണെന്നിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലോറെക്സ് വേണേനു ക്ലോറെക്സ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒന്നും ഫ്രേഗ്രൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കേട്ടോ വാങ്ങൽ എന്തോ ഒരു വടക്ക് മണല്ലേ ഈ ബ്ലീച്ചിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ലെമൺ ഫ്ലേവർ അല്ലെ ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവർ ഉള്ളത് വാങ്ങിയിട്ടാണ് അതാകുമ്പോൾ സ്മെല്ല് വടക്ക് സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പിന്നെ ഈ മാർക്കറ്റിലില്ലേ നല്ല ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു കടായി കണ്ടിട്ടാ കടായ അല്ലെങ്കിൽ ചീനിച്ചട്ടി എന്നാ എന്തെങ്കിലും പറയാം പക്ഷെ അതിന് തീരെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ കുഴിയില്ല പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വലിയ വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണൂലേ അവരെല്ലാം ഫ്രൈഡ് റൈസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കൂലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐറ്റം പക്ഷെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വേറൊരു ദിവസം കൂടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അന്നേരം നോക്കിയതേനു കേട്ടോ ഇത് നല്ല സൂപ്പിൻ്റെ ബോള് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അങ്ങനെ അതും വാങ്ങിയിട്ടില്ല വെറുതെ നോക്കും ഞാൻ പക്ഷെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ലക്കി ബാമ്പു കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേന അത് ഇട്ട് വെക്കാൻ ഇക്ക ഷോപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വാങ്ങിയേനെ ഞാനും ഒന്ന് വാങ്ങിയേനെ അങ്ങനെ ഇക്കാക്ക് ഷോപ്പിൽ ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗള് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ജാറാന്ന് ഇക്കാക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങക്ക് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വേണ്ട അങ്ങക്ക് വേറെ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അല്ലാത്ത ഇക്കാക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ വേറെ ടൈപ്പ് വാങ്ങാനാണ് അങ്ങനെ രണ്ടും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻഷാല്ല വേറൊരു ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ കാണിക്കാട്ടാ രണ്ടാളും എന്ത് ടൈപ്പാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് പിന്നെ ഇതാ ബ്രെഡ് ഇന്നോന് വേണ്ടുന്ന സ്നാക്സ് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നോന് സ്കൂള് നമ്മൾ വന്ന ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഓപ്പൺ ആയ പക്ഷെ വന്ന ദിവസം നമ്മൾ വൈകുന്നേരം എത്തിയേ അയക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു ദിവസം ലീവായി പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കുറേ ആൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞത് വ്ളോഗ് ഇടാണ്ട് റെസിപ്പി വീഡിയോ അല്ലേ കേട്ടേ അന്നേരം കുറേ ആൾ ചോദിച്ചിന് എന്തായി ഒരുങ്ങിയ റൂമെല്ലാം ഒരുങ്ങിയ ഇന്ന് സ്കൂ സ്കൂളിൽ പോക
പിന്നെ എനിക്ക് ഞാനിതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് നൂഡിൽസ് വാങ്ങിയ കാര്യം എനിക്ക് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ടേനു കുറേ ആയിനു ആരല്ലോ ഇങ്ങനെ കമൻ്റ് ആക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ നൂഡിൽസ് റെസിപ്പി ചെയ്യണേന്ന് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നൂഡിൽസ് തപ്പിയെടുക്കലാന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപോക്കിക്കോട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടേനു എന്താ പറയുക നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാനിതാ ഈ നൂഡിൽസ് ആട്ടാ എടുത്തേ അങ്ങനെ തന്നെ നൂഡിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ അതിന് ബ്രസ്റ്റ് പോഷനാണ് വേണ്ടേ എലില്ലാത്തതേന് വേണ്ടേ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച എനിക്ക് വേറെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വേണേനു അങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എലില്ലാത്ത പീസസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചിക്കനും വാങ്ങി തേങ്ങ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എല്ലാം വാങ്ങി പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രോക്കളിക്ക് ഓഫർ ഉണ്ടേനു സത്യം പറഞ്ഞാലല്ലേ ഞാൻ ബ്രോക്കളിക്ക് ഓഫർ ഉള്ള സമയത്താ വാങ്ങലുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലാത്ത ഇങ്ങനെ ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നു രണ്ടെല്ലാം വാങ്ങും അങ്ങനെ അതെല്ലാം വാങ്ങി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇനി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് കാര്യം ഇക്കയും ഇന്നും ലൂലു അല്ലേ ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ സെക്ഷനിലുള്ള കാര്യം ഇന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല സങ്കടമായിരം മിക്ക പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഗെയിംസിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന് പോലും അവൾ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് എന്തായാലും പോകണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഗെയിംസിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നിന്നും അവരുണ്ടായിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപാടെ മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തേക്ക് പുറത്ത് പോകാനേ മൂടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ റൂമൊന്നും സെറ്റാവാണ്ട് അങ്ങ് കേടിയും പോകാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടാവില്ല പക്ഷെങ്കിൽ പോകാണ്ട് നിൽക്കാനും പറ്റില്ല അത്യാവശ്യമുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്തായാലും വാങ്ങണമല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിന് പിന്നെ ഇതാ ഇത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് നമ്മൾ വന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് എനിക്ക് എന്താ പറയുക കുറേ ഡ്രസ്സ് മടക്കി വെക്കാനും ഒരുക്കാനെല്ലാം ഉണ്ടേനു പിന്നെ എനിക്ക് ചെടി കുഴിച്ചിടണം പിന്നെ ഇല്ലേ ഈ ഒരു സാധനം കണ്ട ഇതിങ്ങക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതേനു ആ ഒരു സംഭവം അതിന് ഇപ്പം ഒരു മാറ്റമില്ല ആറ് മാസമായി അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കൈ ധരിക്കുന്നുണ്ടേനു അത് പൊരിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേര് വന്നോന്ന് അങ്ങനെ അത് ഞാൻ പൊരിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നാളെ പൊരിച്ച് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ചെടികളൊന്നും ഒന്നും ഉണങ്ങി പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കാര്യമില്ലേ നമ്മൾ ഒരാളോട് ഇക്കാൻ്റെ റൂമിൽ ഷോപ്പിലേക്കുന്ന സ്റ്റാഫിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം വന്നിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കണേന്ന് ഓനെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഉണങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കറ്റാറ് വാഴ അവർ നേരത്തെ കാണിച്ച യെല്ലോ കളറ് ഈ എന്നാ ആ പോട്ടിലുള്ള കറ്റാറ് വാഴക്ക് വെള്ളം കൂടിപ്പോയിട്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിന് ചീഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടായിന് വേറെ ഒന്നിനും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻസ് എന്നാ ചെയ്തേ ബേഡ്സിന് എന്നാ ചെയ്തേ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് ബേഡ്സിന് എന്നാ ചെയ്തേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് കണ്ട ഈ ആ യെല്ലോ കളർ പോട്ടിൽ കറ്റാർ വാഴ ഉണ്ടേനു ആ വെള്ളം കൂടി പോയിട്ട് മണ്ണ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം വെറ്റായിന് അതുകൊണ്ട് അത് ചീഞ്ഞ് പോയിന് അത് ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നപാടെ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാത്തിന് കുറച്ച് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ വളം ഉണ്ടായിന് ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ അത് ബാക്കി ഉണ്ടേനു അതും പിന്നെ അതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്ലാൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്രാവശ്യം ഇല്ലേ എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പൊടി കുടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലേനു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നപാട് ഭയങ്കര എന്തെല്ലോ എന്താ പറയുക എന്നാ പറയണ്ടേന്ന് നമുക്ക് അതിനറിയില്ല നമുക്കൊന്നും ഒരുങ്ങാണ്ട് വീടൊന്നും അങ്ങനെ അലങ്കോലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ആ ഒരു സമാധാനക്കേട് വല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാവേനു ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ വലുതായിട്ടില്ലേനു പിന്നെ ഭയങ്കര വലിയൊരു കാര്യം കൂറ കിച്ചണിലൊന്നും കൂറ പിന്നെ ഉറുമ്പ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല കൂറ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ കിച്ചണിലെല്ലാം പാൽ പൊടിയും സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ലേ ഇപ്രാവശ്യം അതൊ
പിന്നെ ഞാനെന്താണെന്നറിയാം ഈ ടി വി സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഈ ചെടി കുഴിച്ചിടാൻ കാര്യം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈടുന്നാ കുഴിച്ചിട്ടല്ലേ സിറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പക്ഷേ എങ്കിലില്ലേ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര മോശമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ പക്ഷെ സിറ്റ് ഔട്ടില്ലേ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ രണ്ട് പുതിയ ടീംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ള കാണിച്ച് തരാട്ടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ പോകാണ്ട് പേടിയായിട്ടാന്ന് ഞാൻ സിറ്റ് ഔട്ട് എന്നല്ലാണ്ട് ഈടുന്ന് കുഴിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഷീറ്റെല്ലാം വിരിച്ചിട്ട് ഇടുന്ന് കുഴിച്ചിട്ടല്ല അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കുഴിച്ചിടാനുള്ള എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കല ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ പ്ലാൻസും വാടിപ്പോകുന്നതിന് വിചാരിച്ചത് മാഷല്ല അങ്ങനെ കുറേ ഒന്നും വാടിപ്പോകാണ്ട് ഓ ഒന്നോ രണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും പോകാണ്ടായി പിന്നെ ഈ പോട്ടിൻ്റെ മേലെല്ലാം ചളിയിലായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കണം എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഒന്നും എനിക്ക് തുടക്കാനുണ്ട് അന്നേരം എന്നെ ക്ലീൻ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാടെ വെച്ച് പിന്നെ ബാക്കിയില്ല എല്ലാം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ ഇളക്കി വിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് വന്നാലില്ലേ തോന്നും എല്ലാം കൂടി ഒരു ദിവസം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സമാധാനമായിനു എന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തായാലും നടക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ ഈ ബാംബൂന് ചെറിയൊരു ഉണക്കം പോലെ ഉണ്ട് അതിനിപ്പോൾ പുറത്ത് വെച്ച് വെയിലെല്ലാം കുളിച്ചു വെക്കണം ശരിയാവായിരിക്കും പിന്നെ ഇല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പോയി നിന്ന് ഇതിൽ കുറച്ച് മണി പ്ലാൻസ് ഉണ്ടേനു അത് ഉണങ്ങിപ്പോയിനെ കേട്ടോ മണി പ്ലാൻസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതിൽ നട്ടിന് അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയതും ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്താ വെള്ളം മാറ്റാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നാന്നൊന്നും അറിയില്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയി വന്നേരം അതെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലേ നീ മണി പ്ലാൻ്റ് ഇടണ്ടാ വേറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചെടികളും ഉണ്ടാണ്ടില്ലേ അത് നടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ പിന്നെ ഞാൻ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് പുതിയ ആൾ വന്നതിന് ഒന്ന് തേനീച്ച രണ്ടാമത്തെ പ്രാവ് ഇവർ രണ്ടാ രണ്ടാൾ വന്നിട്ടാ പ്രാവിനെ പേടിയില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ തേനീച്ചയില്ലേ തേനീച്ച കൂട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പാത്ത് ഇറങ്ങാൻ ഭയങ്കര പേടിയാന്ന് അതിനെങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടിക്കണം എങ്ങനെയാ പോയിപ്പിക്കുക നമുക്കറിയില്ല നമ്മളൊരു സംഭവം പുകയിലിട്ടിന് എന്നാ പറയുക പുക ഇട്ട് നോക്കി എന്നിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തേനീച്ച കൂട് കെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉള്ളിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ലേനു അതിന് കണക്കായിട്ട് ബാൽക്കണിയിൽ അങ്ങനെ ആയോക്കുമ്പോൾ ബാൽക്കണിയൊന്നും ക്ലീനാക്കാൻ പോകാനും എല്ലാത്തിനും പേടിയാവുന്നത് പിന്നില്ലേ ഈ പ്ലാന്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എൺപത് രൂപയിലേ ഉള്ളൂ കുറഞ്ഞ റേറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേനാ പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടേനു കേട്ടോ ഞാനത് രണ്ടെണ്ണം മാറ്റിയിട്ട് വേറെ വേറെ പോട്ടിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അന്നേരം ഞാൻ എപ്പോൾ പ്ലാൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടാലും ഒരു ഇത്ത ഉണ്ട് ഇത്തയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും ഇളയതാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല പ്രൊഫൈൽ പേക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്നെക്കാളും മൂത്തയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ആളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് കമൻ്റ് ഇട്ട് തരൂ കേട്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞതിന് എൺപത് രൂപ കൂടുതലാ കുറവൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര റേറ്റിൻ്റെ പ്ലാൻ്റ് ഒന്നും അല്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞത് ആളെല്ലാം എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കമൻ്റിൽ എഴുതി തരും ഇന്ന് ഇന്ന് ചെയ്താൽ മതി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡാ പേര് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ലായിട്ടാ കമൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പ്രൊഫൈൽ പേക്ക് കണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ലൂലു ഫസ്റ്റ് ഇന്നു ഫസ്റ്റ് ഇന്നു ഫസ്റ്റ് ഇന്നു ഫസ്റ്റ് ഇന്നു ഫസ്
ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം നീ അങ്ങനെയാണ് ഓൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ റെയിലും ബാസ്ക്കറ്റും ഇല്ലേ ഞാൻ അയക്കുക ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതേനു കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ ബാസ്ക്കറ്റ് ഒരു നാലഞ്ച് എണ്ണ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ റെയിലില്ല അങ്ങനെ കിച്ചണിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അതിന് പക്ഷേ എങ്കിൽ റെയിൽ വാങ്ങണം ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് കിച്ചണിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്ലാൻസും പിന്നെ കുറച്ച് കിച്ചൺ ആക്സസറീസ് എല്ലാം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിച്ചണിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അതിന് ഇൻഷാല്ല ഓർഡർ ചെയ്യണം ഇനി വലിയ പ്രൈസൊന്നും ഇല്ല ഓഫറിൻ്റെ സമയത്തെങ്ങാനും വാങ്ങിയതേനു കേട്ടോ അങ്ങനെ ബാസ്ക്കറ്റ് കുറച്ചധികം ഒരു നാലഞ്ച് എണ്ണ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് റെയിലില്ലാത്ത കൊണ്ടേടിയും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ ചെടിൻ്റെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതൊരു സമാധാനമായി പിന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലേ നിലത്തെല്ലാം കുറേ മണ്ണ് അതിന് കുട്ടികളെല്ലാം കളിച്ചിട്ടെല്ലാം ഇന്നിനിപ്പോൾ കൊന്നുകൂടി അടിച്ചു വാരി തുടക്കാനും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വരുമ്പം നമ്മളൊന്ന് രണ്ട് ദിവസമായല്ലോ അന്നേരം കുറേ തുണി അലക്കാനും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കീക്കിനെയും സോയിനെയും കുറേ ആളെ കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ച് എന്തായി ബേഡ്സ് എന്തായി എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് നമ്മൾ മാഷല്ല ഇവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അലഹമില്ല നല്ല സേഫായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചിന് ഇവരെ വാങ്ങിയ ഷോപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നോക്കാൻ കൊടുക്കാന്നേനു പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞ് ആരെല്ലാം അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് പെറ്റ്സ് ചത്തു പോയിന് അങ്ങനെ വേറെ എന്തെല്ലോ ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ പറ്റൂലെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ റൂമിലാക്കാട്ടെ ചെയ്ത് അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് നോക്കിയിന് ഒന്നും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് പേടിയുണ്ടേനു ആ സ്ഥലത്ത് അവരെ റൂമിൽ പൂച്ചയെല്ലാം ഉണ്ടേനു നമുക്ക് പേടിയുണ്ടേനു പൂച്ച പിടിക്കുമെന്നെല്ലാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കൊടുത്തിന് എന്നാലും അവർ നല്ല സേഫായിട്ട് നോക്കിയിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വലുതായ പോലെ അങ്ങ് തോന്നുന്നുണ്ട് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം വാങ്ങി ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ളത് ജോയിയാന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കീ കി കീക്ക് പാവാം നമ്മൾ കൈ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ കൈമിൽ വരും ജോയിക്ക് സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച കീക്ക് നമ്മളെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നതിന് വിചാരിച്ചിന് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ജോയി പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ കുരുത്തക്കെടന്നെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അപ്പട് പാറിപ്പോട്ടാ പാറിപ്പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാനിൻ്റെ മേലെയിരിക്കും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വിടലുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഫാനിൻ്റെ മേലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏസിൻ്റെ മേലെയെല്ലാം പോയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വിടാത്ത കീക്ക് ആണെങ്കിൽ കൂടിൻ്റെ മേലെ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളും പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ചെടിയെല്ലാം തിന്നാൻ നോക്കൂട്ടാ അന്നേരം ഞാൻ പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ആക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇല്ലേ ഒരാശ്വാസം തോന്നി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇന്നുമെല്ലാം ആ ഒരു ഹോം സിക്നെസ് മാറിയേ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരേനു അത് മാറിയേ ഇവരെ കണ്ടുതരാം എന്നിട്ടാ ഇവരിങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്താലും അങ്ങനെ നോക്കിയാലെല്ലാം ഒരു സമാധാനമാണ്
എന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാൽക്കണീൻ്റെ അവസ്ഥ കാണിച്ചു തരാം ബാൽക്കണിയിൽ പ്രാവ് കൂടട്ടി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ കണ്ട കുറേ ഇങ്ങനെ ചുള്ളിക്കമ്പലം കണ്ട അതെല്ലാം പ്രാവ് കൂട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായതാ അത് ഇവിടെ അധികം പ്രാവ് പ്രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കേട്ടാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാക്കുള്ള പോലെ ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് പ്രാവ് ഉണ്ടാവും ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് പിന്നെ പറയണ്ട എ സിൻ്റെ ഹോൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ആടെ നിൽക്കുക വിൻഡോ എ സിൻ്റെ ഹോളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആടെ നിൽക്കുക ഇതും അവിടെ തന്നെയാണ് നിന്നിട്ടുണ്ടായിന് പക്ഷേ എങ്കിൽ പ്രാവിൻ്റെ പ്രാവും കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെയായിട്ടില്ലേ തേനീച്ചയും കൂടെ കിട്ടി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബുഹൂർ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി കത്തിക്കുന്ന ബുഹൂറില്ലേ അത് പുക ഇട്ട് നോക്കി നമ്മൾ പോവോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാവിൻ്റെ കുട്ടി ആ പുക ഇട്ട സ്ഥലത്തേനു ആ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച സ്ഥലത്താണ് പ്രാവും കുട്ടികളും ഉണ്ടായിന് അതിന് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി കാര്യം പുക ഇടുമ്പോൾ പ്രാവിൻ്റെ കുട്ടി ചത്ത് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്ത് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുക ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു ഇത് ഞാൻ ഇക്കയും ഞാനും കൂടി ദൂരത്ത് നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് കാര്യം അടുത്ത് പോയാലും നമ്മൾ കുത്തിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവർ പുക കൊള്ളുമ്പോഴില്ലേ ഈ തേനീച്ചകൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് കണ്ട അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറിപ്പോയി നമ്മൾ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പാറിപ്പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് മീൻസ് അവർ ഈ കൂട് ഒഴിഞ്ഞ് പോകുന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് മറ്റേ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള വലിയ തേനീച്ച അല്ല കേട്ടോ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് തേനീച്ച അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പോകുന്ന വിചാരിച്ച് കണ്ട മൊത്തം ഇളകി പറന്നണ്ട പക്ഷെങ്കിൽ ആ പുക അങ്ങ് തീർന്നേരില്ലേ മൊത്തം പിന്നെ വന്ന് കൂടുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുന്ന് പോയിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു അവസ്ഥ പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ ആ പുക ഇടുന്ന സമയത്ത് തേനീച്ച ഇനെ കുത്തണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ രണ്ടിനെയും ഒരു എന്താ പറയുക ആ ചെടി കുഴിച്ചിരുന്ന സാധനത്തിനെ കൊണ്ട് കോരി ഇതിൽ ബാസ്ക്കറ്റിലിട്ടത് ആ ചത്തുകൊണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അതും അബദ്ധമായി നമ്മൾ ബാസ്ക്കറ്റിലിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പം വരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അമ്മ പ്രാവ് ഇനെ കാണാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നാന്നറിയില്ല ഇനി തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ വരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിയിലിരുന്ന് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനുമായി എന്താ പറയുക ഇത് ഫുഡ് കിട്ടാണ്ട് ചത്തുപോയ അതിൻ്റെ കുറ്റം നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവാം ഇനി രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാസ്ക്കറ്റിലിരുത്തിയതേനു അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര സലാത്തും ദിക്കറെല്ലാം ചെല്ലല്ലേനു കേട്ടോ കാര്യം ഇത് ചത്തുപോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാവില്ലേ അങ്ങനെ ഞാനൊരു യാസീനെല്ലാം നേർച്ചയാക്കി അതിൻ്റെ അമ്മ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അമ്മൾ എന്താക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആദ്യം ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് അമ്മ വന്ന് സമാധാനമായി എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ടാ കാര്യമില്ലേ ഭയങ്കര നമുക്ക് നമ്മൾ കൊന്ന പോലെ ഫീൽ ആവില്ലേ അങ്ങനെയാണ് തേനീച്ചും പോയിട്ടില്ല പ്രാവും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇങ്ങക്ക് എന്തെങ്കിലും തേനീച്ചനെ ഓടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻ്റ് ആക്കട്ടെ നമ്മൾ നെറ്റിൽ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല പിന്നെ തീ കത്തിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് നെറ്റിൽ അല്ല സോറി നെറ്റിലല്ല യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ അങ്ങനെ തീ വെച്ചാൽ പോകുന്നു പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തീ വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോവുക എന്നാന്നറിയില്ല ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആക്കണേ ഇൻഷാല്ല ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം താങ്ക് യു ബൈ